Como todos aqui sabem, o programa é todo fomentado de música erudita brasileira. Vou começar homenageando um grande compositor paraense e pianista que desencarnou há 20 anos atrás, Altino Pimenta, e a ele eu devo muito a pesquisa que eu fiz há anos atrás, há mais de 20 anos, de vários compositores eruditos do Pará. Porque o Pará não se resume apenas em Valdemar Henrique. Tem outros grandes músicos também que não são devidamente valorizados e divulgados. E de Altino Pimenta eu sou o responsável pela primeira audição de diversas obras suas aqui no Sudeste e no Sul do Brasil. E, e selecionei, sem interrupção, esse compositor, Prelúdio para uma Árvore Caída, Noturno do Igarapé, Prelúdio Amazônico número 1 um, e Festa do Divino. Tais peças serão executadas sem interrupção.
Alô, alô. Vou puxar a sardinha para o meu lado. Sou amazonense, ferrenho, e por conseguinte, divulgo os meus conterrâneos ilustres. Um deles, que foi também grande amigo meu, maior pianista do Amazonas, Arnaldo Rebelo, que nos deixou há quase 40 anos atrás, dia 8 de maio de 84. Deixou um legado de 90 composições, algumas para canto e piano e outras para piano solo. Então, selecionamos aqui, das oito valsas amazônicas, todas com subtítulos, nós selecionamos aqui número 1, um, Evocação de Manaus, número 2, Vitória Régia, número 6, Tarde no Igarapé, Igarapé é a praia, entre aspas, dos amazonenses, o lazer dos amazonenses, Igapós ao Luar, Valsa número 7, Igapós, floresta inundada pelas águas do rio. E a última valsa amazônica é dedicada à irmã do compositor, Creuza Rebelo, que era professora primária e que foi uma grande incentivadora do Arnaldo, no sentido de se dedicar à carreira musical. Inclusive, veio com ele ao Rio de Janeiro para fazer os estudos musicais no antigo Instituto Nacional de Música, atual UFRJ. Então, ele dedicou essa última valsa à irmã Creuza Rebelo. E após essa seleção de valsas amazônicas, também selecionei duas peças curtas, a primeira Chorinho na Canoa e Dança da Correnteza, que é uma saideira, que é uma dança típica feita no Amazonas. Então, todas essas peças, tais quais o compositor precedente, também são executadas sem interrupção.
Próximo compositor, o grande multifacetado músico paulista Francisco Mione, pianista, compositor, maestro, professor, regente, arranjador, enfim, um grande conhecedor do seu ofício musical. Já nos deixou há mais de 30 anos, faleceu em 1986. E selecionamos de Mione, das 12 valsas de esquina, a quarta valsa, dedicada ao meu ilustre conterrâneo Arnaldo Rebelo, a oitava valsa, dedicada ao grande intérprete de Eduardo Souto, compositor santista Eduardo Souto, Mário de Azevedo, que gravou, inclusive, várias obras desse compositor. A Sexta Valsa de Esquina, dedicada a Mário de Andrade, amigo de Mione. Mário de Andrade não era apenas escritor, era um grande musicólogo também. E muito influenciou Mione que compusesse obras nacionalistas, obras brasileiras. E a terceira valsa de esquina em Lá menor. E temos a lenda sertaneja número 2, das nove lendas sertanejas, em que temos uma citação do Luar do Sertão de João Pernambuco e Catulo da Paixão Cearense. Há uma citação na obra. E vamos encerrar o concerto homenageando os 75 anos de passamento de Oscar Lourenço Fernandes, que será feito agora dia 27 de agosto, que sem dúvida é o maior compositor junto com Mione e Vila Lobos, o trio da música erudita brasileira contemporânea. E vou homenageá-lo com as três suítes brasileiras, com movimentos sucintos, pequenos, cada uma tem três movimentos. A primeira, Velha Modinha, Suave Acalanto, Saudosa Seresta. A segunda, Ponteio Moda Cateretê. E a terceira, Toada Seresta e Jongo. Tanto Mione quanto Lourenço Fernandes faremos sem interrupção.
Thank you.